അസ്സാമലൈക്കും ഇത് ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലോണം പഴുക്കണ്ട നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പഴുപ്പ് വരുന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് പുളി പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക പുളി ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഉള്ളുപ്പിടുക കുറച്ച് മുളക് പൊടി മറ്റേ നന്നായി തിളക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം വെന്ത് കലങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നു നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അത് കുറച്ച് പുളി പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മുളകും പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം വേവിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കലങ്ങി പോവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയി ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ പാ വേവ് പാകാവും ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് കടുകും കടുകും പിന്നെ ഉലുവയും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കായം പൊടി അത് കായം പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേത് വറക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് കായം പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുറച്ച് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ശർക്കര ഇപ്പോൾ വേഗാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ശർക്കരയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം അപ്പോൾ ശർക്കരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മാങ്ങാക്കറി എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ ഓരോരുത്തർ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല മധുരം കുറച്ച് ഒന്ന് മുന്തി നിൽക്കണം പിന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങട മാങ്ങട പിന്നെ അധികം മാങ്ങട മധുരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു കട്ടി വരും ഈ നമ്മളെ ഉലുവയും കടുവൊക്കെ പൊടിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു കൊഴുപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റാവും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കറി മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കാം നല്ല നമ്മൾ പുറത്തിരുന്നാൽ കേട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം